選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしていますこの時間は FC 東京対浦和レッズこちらをご覧いただきますこちら今日の昼間の天候は晴れです予報通りすっきりとした空のもとデーゲームが行われますこのゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです北澤さんどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますこのゲームは433のシステムで今日来ているんですが北澤さんそうですねまあどこからでも攻撃の危険を作れるということですよね、はい、やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけないのでそこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあサイドからセンターから危険を作って得点の機会を作りたいということですよねかなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうかまあどちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのかどういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうかまあ四三三の中盤の三ですよね、はい、このインテリオールがやはり中盤そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここは機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、やっぱり中盤が大事になってきますよね、うん、さあファーストハーフ見ていきましょう FC 東京対浦和レッズサイドの紹介です右側が浦和レッズ左側が FC 東京抜けてくる柴田チャンスを演出できるか青木さあ左へ預けて小川さあここでカウンタースペースを狙う岩尾岩尾へ岩波長いボールを取ります組み立て直しますのところはまだ両チームとの慎重な立ち上がりを見せていますさあつながるかこれをオフサイドはないさあ長友へシエゴ・オリベイラーこのオーバーヘッドは決まりませんアクロバックにもなってきましたけどもねこういったプレーがあるとねスタジアム盛り上がってきますからねシエゴ・オリベイラが体勢を崩してのシュートでしたもう一つ前に行きたいとこぼれてるミドルキーパーいやファインセーブですいやよく止めましたねファインプレーですよねいや枠取られてましたよね今のボレーそうですねしかしまたそれを防いでしまう素晴らしいミドルまあもともとミドルが得意なプレーですからもう好きがあれば打ってきますよねアバタリ裏を狙っていきますい,いいボールだおいい形じゃないですか青木危ないシーンでしたがここはクリアの対応大きく縦へさあディーゴ・オリベイラここをかわしたディーゴ・オリベイラフィズボールになる江坂から右サイドさあ右サイドから上がっていくあそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよねプレスからボールがこぼれる岩尾ディエゴ・オリベイラ裏を狙うこれはどうだディエゴ・オリベイラ江坂裏へのスルーパスここでファールがありましたイエローカードです
前半32分を回りましたひと呼吸を置きます岩波パスでつないで攻め込んでいきます浦和この柔らかいパス長友ここは読んでいましたディエゴ・ウリベイラさあ一気にカウンター両チームファーストハーフここまでまだスコアレスの展開です裏へ届くかシュートいや今のは決められてもおかしくないですよねファインセンですねどうするさあどうするシュートインコースとの左ですこのボール一気に前線へここでファーストハーフ終了引き続き15分間のブレイクに入ります前半0対0さあまずは前半が終わりましたかなりの打ち合いになりましたよねただ守りの観点から言うと簡単にシュートまで持っていかれているということですからお互いに楽観賞はできない状況でしたね FC 東京対浦和レッズ前半終わって0対0後半動きはあるんでしょうか後半スタートです両チームノースコアで終わった前半後半に動きがあるんでしょうか岩尾家庭のボール小川ゆるく狙ったボールさあカウンターを仕掛けますスペースを狙うさあカウンタースピードを上げたいところ森重長友へ裏を狙うボールですよ足元大事に行きます上げてくるどうだ西川ここは抑えました間渡り中パスを出すそうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね、これ浦和、チャンスを迎えてシーンがありました浦和は先ほどから前線に何枚か選手が残っていますねそうですね、前の方で少し淡々とカウンターを狙っている感じでしたねシュートーしかし、これよく止めましたねいやファインセーブですよね、よく止めましたね、これ
相手の速いカウンターこれをなんとかしのぎましたそうですね今のカウンターを食らいましたけども攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよねまあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよねボールはクリアそろそろここで決定的な得点また何かアクションが欲しい両チームですふわっと裏を狙う超えた勝負のシーン上がるうーんクロスバーの少し上裏は入ってもおかしくない決定的なシーンがありましたチーム同じタイミングで動いてきますとこれはつながりませんスルーパス絶好の位置、うん、どうだこのシュート決まった先生浦和がようやく均衡を破りますす今のゴールなんででが中盤で奪ってという攻撃ですよねいかがでしたかいやチーム全体で非常にうまく攻められましたよね奪ってからフィニッシュまでの流れ一手になるような見事なカウンターアタックでしたよねゴールが決まりました。1対0。この辺のね。一点の重みっていうのありますよね。うん、試合の状況がガラッと変わりますからね。はい。fc 東京としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。真綿に長いボール縦へ。他のスペースを狙う。中へのクロスこれは直接キーパーへー裏を狙っていきますさあ来たかさあシュートレンジだビューズボール長友非常に攻撃に参加することが多い選手ですシュールありますエフシー東京立て続けに選手を入れ替えてきますさあエフシー東京同時に2人の選手が入れ替わりますここまでご覧になっていかがですか北澤さん FC 東京としては当然ね追いつきたいところなんですけどもねあまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからねシュートー岩尾浦和がクロスからなんとかチャンスを作ろうとしますよね、えー、前線の中央に何人か構えていますねなのでサイドから良いクロスを上げられればチャンスですよね、うん、高めの弾道にしたり逆に足元にぴったり合わせたりとか、はい、中の状況に合わせてバリエーションをつけるとかなんとか今のシーンしのぎましたねいい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからねにリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ヘディングいいところ。ヘディングゴここに来て同点です。
ミスカワがこう弾いたボールを正確に押し込みましたいやーキーパーがハンドルした後の勝利をあらかじめイメージしてきましたよね落ち着いて流し込んだいいゴールでしたよねラマは選手交代のようです今日はもうすでに1枚エロカードをもらってますからねこれで今日のゲーム面白くなってきました精神的には追いついた側の方が若干有利でしょうかね、はい、まあどちらにしても体力的にはきつい時間帯なんでんあとはもう気持ちですよね縦へ、はい、のボール長いディエゴ・イリベイラへのボールカウンターを仕掛けていきますボール入るかこれはどうだシュートうわーエジコンゲームをひっくり返しますいやー見入ってしまうような美しいカウンターでしたねそうですね得意の形でしたし相手もついてこれなかったですからねチームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからねこれは自信深まりますよねさあ FC 東京待望の1点をもぎ取っていますいやこう立て続けですと勢い感じますよねーチームがこういい状況になってきますよねそうですね小泉をつなげれば残り5分を切っています FC 東京としてはこのまま終わりたいところですよねそうですね対面とのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう松木この辺は今回と厳しくいってますよね大きく縦へこれはクリアそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね最後しっかり守ろうっていう感じで出てますよね抜けてくる期待した一シュートシーバー素晴らしい反応でしたいやキーパーの反応最高ですね素晴らしいですねここ危ないところでしたがなんとか切り抜けますラストチャンス生かせるかとの時計では残り時間あとわずかもう時間がありません松木さあ左サイドへスルーパスさあディエゴ・オリベイラボールの場合は激しいものがあります岩尾上です2対 1FC 東京逆転の試合に決着をつけました勝利です北川さん結局逆転という形で試合が決まりましたいやーどちらが勝つのか最後までわからないような展開でしたからねなるほど FC 東京としては自分たちのサッカーがやっぱりしっかりできたってことですよねはいありがとうございます、えー、そろそろお別れの時間となります解説は北川剛さんにお願いいたしました北川さんありがとうございましたありがとうございました
invincible. Yeah.